السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في مثل هذا اليوم وقبل أربع سنوات في عام 2016 حصل لي موقف فارق في حياتي كنت أتمرن في الجيم وألهث من التعب ووزني زايد عن المعتاد فوق التسعين كيلو وقلبي يخفق من الحصان فجلست لأرتاح وفتحت علبة مشروب الطاقة يلي كنت منتظر وقتها بفارغ الصبر وجلس بجنبي شخص رشيق ورمى علي جملة غيرت مجرى حياتي قال لي برو stop eating carbs if you want to improve your performance بمعنى أوقف تناول الكربوهيدرات إذا أردت تحسين أدائك طبعا أنا تفاجأت ووصفته بالمجنون كيف أترك الكربوهيدرات يلي هي السكر وهي مصدر طاقة العضلات والدماغ لما تعرفت على هذا الشخص طلع عداء معروف على مستوى الهند وفاز بعدة ميداليات في رياضة الجري والماراثون وكلماته حفرت أثر في أفكاري ذهبت للبيت في نفس اليوم وجلست أبحث عن معنى لما قاله وهنا اكتشفت المفاجأة اكتشفت فعلا وجود الحمية قليلة الكربوهيدرات ومع الاستمرار بالبحث توقفت عند موقع يشرح الكيتو دايت طاقة الدهون اللا منقطعة والمعلومات والأبحاث كانت محفزة جدا فأعجبت بالفكرة وبدأت بتطبيقها وبعدها بدأت بخسارة دهون جسمي لحد 15 كيلو في غضون ثلاثة أشهر فقط ولاحظت تغيير كبير بالأداء البدني والطاقة والحيوية وطبعا هذا الشيء اللي أنا وأنت عم نبحث عنه طوال حياتنا فتعمقت بالموضوع حتى حصلت على دبلوم بالتغذية وبدأت أعالج بعض المرضى بالتغذية فقط والنتائج كانت دائما إيجابية النظام الغذائي الكيتوني رح ناقش سبب الضجة حول هذا الرجيم ورح خبركم بإيجاز عن كيفية عمله وناقش بعض الادعاءات الشائعة حول هذا الموضوع وبالحلقة القادمة رح اشرح أسهل طريقة توصلت لها لتطبيق البرنامج وبالتفصيل لذلك بسرعة اشترك معي بالقناة وخلينا ندخل بصلب الموضوع قبل الدخول في نظام الكيتو لازم نعرف بعض أساسيات التغذية البسيطة يوجد ثلاثة عناصر رئيسية من المغذيات تنتج طاقة للكائن الحي وهي البروتين والدهون والكربوهيدرات ويوجد عناصر أخرى لا تنتج طاقة وهي المغذيات النباتية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والماء وهي ضرورية للتفاعلات الكيميائية في الجسم وإنتاج الهرمونات هذه هي مظلة جميع العناصر الغذائية التي تجدها في كل الأطعمة ولكن بنسب مختلفة يعني لو فحصت مكونات أي طعام حتلاقيه بتكون من هذه العناصر فقط مثلا خذ الرز كمثال حتلاقيه بتكون من 90% كربوهيدرات 8% بروتين و2% دهون وبعض المعادن وإذا أخذت اللحم الحمراء فيها 25% بروتين 16% دهون والباقي ماء وبعض المعادن أما الخس بيتكون من 90% ماء والباقي ألياف وفيتامينات ومعادن لاحظوا الفرق هنا الأغذية الفقيرة بالكربوهيدرات تكون غنية بالفيتامينات والمعادن معظم الأنظمة الغذائية تنصح بتكوين وجباتك من 35% دهون و15% بروتينات و50% كربوهيدرات ولكن بنظام الكيتو دايت فإن هذه الأرقام مختلفة تماما حيث أن الوجبات تتكون من 75% دهون 20% بروتين و5% فقط كربوهيدرات أي أن الكربوهيدرات أقل بعشر مرات من الأنظمة الغذائية القياسية الآن أنت عم تشوف هالفيديو أكيد أنت مهتم بتبديل نظامك الغذائي القياسي إلى نظام كيتو دايت وأكيد حتتساءل ماذا يحصل داخل الجسم مع تطبيق هذا النظام فكرة هذا الرجيم قديمة من برنامج طبيب القلب روبرت أتيكنز في عام 1960 ولكن تم تحديثها مؤخرا لتصبح الكيتو دايت المحسن أو هيلثي كيتو دايت لذلك بإمكانك الإطمئنان في عمر البرنامج أكثر من 60 سنة وقد تم دراسته مطولا يتعامل جسمك مع هذا الاستهلاك المنخفض للغاية من الكربوهيدرات بطريقتين الأولى يدخل في حالة تسمى الكيتوزية أو كيتوسز وفرق بين هذه الكلمة وبين كيتو أسيدوسز كيتو أسيدوسز هي حالة مرضية تسبب الإغماء في المرضى المصابين بالسكري وخاصة الأطفال بالنوع الأول بسبب انعدام إفراز هرمون الإنسولين أما الكيتوسز 
فهي اعتماد مصدر طاقة جسمك على الدهون في المقام الأول بمعنى أنه يكسر الدهون إلى جزيئات تعرف باسم الكيتونات واستخدامها لإنتاج طاقة بدل الجلوكوز ببساطة يبدأ جسمك باستخدام الدهون كطاقة أساسية وبالأصل هذا هو هدف تخزين الدهون في الجسم في المقام الأول وهو حرقها عند الحاجة عند عدم توفر الجلوكوز والجلوكوز إذا أول مرة بتسمع هالكلمة هو أبسط أنواع الكربوهيدرات طبعا تستغرق عملية الدخول في الحالة الكيتونية بضعة أيام حتى تنتهي كمية السكر المخزنة في الكبد والعضلات وخلال تلك الأيام قد يعاني بعض الأشخاص من بعض الآثار الجانبية وهي آثار انسحاب السكر أو sugar withdrawal symptoms مثل ضبابية الدماغ والغثيان وأحمرار الجلد وعدم الراحة في الجهاز الهضمي وتستمر بين ثلاثة إلى خمس أيام الطريقة الثانية لجسمك للتعامل مع انخفاض السكر هي أن جسمك يستحدث الجلوكوز العملية تسمى Gluconeogenesis قد يبدو الاسم مخيف ولكنه في الحقيقة كل ما في الأمر هو أن جسمك ينتج الجلوكوز لأنه لا يمكن لجميع الخلايا في جسمك أن تعمل على الدهون وحدها ومن هذه الحقيقة نستنتج بأن الجسم لا يحتاج إلى استهلاك أي سكر طالما أنك تحصل على ما يكفي من الدهون والبروتين الآن من أين جاءت الشهرة المفاجئة للنظام الغذائي الكيتوني؟ خلينا نلقي نظرة على الإدعاءات ونكتشف ما هو الصحيح رقم واحد النظام الغذائي الكيتوني جيد لفقدان الوزن نعم النظام الغذائي الكيتوني من أنجح الأنظمة لفقدان الوزن بشكل صحي وهذا يحدث من خلال آليتين مهمتين أولا لأنك تستخدم الدهون كمصدر أساسي للطاقة فأنت تحرق الكثير من الدهون المخزنة في الجسم والآلية الثانية لأن الدهون مشبعة جدا تجعلك تشعر بالشبع عند تناول وجبة غنية بالدهون وبالتالي لا تأكل الكثير وتحد من كمية السعرات التي تتناولها على مدار اليوم يتفاجأ الكثير من الناس عند البدء في اتباع نظام الكيتو بأنهم يفقدون الوزن بسرعة كبيرة ولكن هذا مضلل بعض الشيء لأن غالبية فقدان الوزن في البداية هو فقدان الماء وليس حرق الدهون يجب أن تلتزم بالحمية لمدة 4 إلى 6 أسابيع على الأقل لكي تفقد وزن من حرق الدهون وهذا صعب بعض الشيء لأن الكربوهيدرات لها عادة سيئة في التسلل إلى الأطعمة التي نتناولها ولا أحد ينكر بأن طعمها يعدل المزاج رقم 2 الكيتو دايت مفيد للدماغ نعم هذه أيضا حقيقة والأبحاث الآن تثبت بأن الامتناع عن السكر والكربوهيدرات يستخدم في تسريع علاج حالات مثل فرط النشاط الحركي عند الأطفال وخاصة الصرع وبعض أنواع السرطان وخاصة أورام الدماغ والتوحد عند الأطفال والتصلب اللويحي المتعدد أو مالتيبل سكلوروسز والزهايمر والشلل الرعاشي باركنسون وأخيرا الصداع النصفي هذا بالنسبة للأمراض ولكن أعتقد بأنه سيعجبك أن تعرف بأن الكيتو دايت يعمل على تنشيط الدماغ وتحسين أدائه وطريقة التفكير وسرعة تخزين المعلومات والتعليم رقم ثلاثة أن الكيتو دايت الغذائي يمنع أو يعالج العديد من الأمراض المزمنة إجابة هذا السؤال هي نعم كبيرة يتألق نظام الكيتو دايت بعلاج مرض السكر النوع الثاني ولحد ما النوع الأول لأن السكر النوع الثاني هو بالأصل حساسية الإنسولين عدم استهلاك السكر يقلل الحاجة لإفراز هرمون الإنسولين ويمنح البنكرياس فرصة للتأهيل ويعطي النظام الغذائي الكيتوني الأمل في علاج الأورام والسرطان لأن الخلايا السرطانية لا تستطيع حرق الدهون فتحرم من الغذاء وتصغر وتموت ومثلها متلازمة تكيس المبايض أو PCOS وأيضا يعالج بشكل كبير تشحم الكبد والكبد الدهني وزيادة الكوليسترول الضار LDL ومنه إلى ارتفاع الضغط ومشاكل الكلى والعظام رقم أربعة الالتزام بالنظام الغذائي صعب للغاية نعم نظرا لمقدار ما عليك تغييره في نمط الأكل بشكل جذري يجب أن تلتزم بالروتين حتى تحصل على نتائج جيدة فهذا النظام يضع قيود على معظم الأطعمة الشائعة فقد تجد صعوبة في الالتزام بالنظام الغذائي وصعوبة تكييف جسمك مع هذا الدايت وقد لا تفقد الوزن بسرعة ومعظمنا ضعيف أمام مقاومة إغراء الكربوهيدرات واستهلاك القليل من الكربوهيدرات حتى عن طريق الخطأ يمكن أن يدفع الجسم إلى خارج الكيتوزية 
رقم خمسة الكيتو دايت مكلف هذا من المفاهيم الخاطئة الشائعة يرى الناس أن الكربوهيدرات منخفضة التكلفة ويبدأون تلقائيا في حساب ارتفاع أسعار اللحوم الكيتو دايت غير مكلف وبالعكس هو دايت اقتصادي جدا وفي كل نظام غذائي يوجد نسخة مكلفة ويوجد نسخة منخفضة التكاليف الكيتو دايت لحسن الحظ يركز على نسبة عالية من الدهون والبروتين المعتدل والخضروات ويتيح لك توفير المال من عدم الحاجة لشراء أي شيء آخر مثل الفواكه والحلويات والمنتجات المصنعة قم بجدولة وجباتك مقدما واعتمد على شراء الخضروات الموسمية وبإمكانك الاعتماد على شراء الدجاج بدل من لحوم المواشي أو حتى البيض فهو أفضل مصادر البروتين والدهون معا وإذا كنت محظوظ بتواجد مزارع محلية في مكان إقامتك تعاقد مع أحدهم لتزويدك بالخضار والمواد الأخرى بشكل مباشر لأنك ستحتاج الكثير منها رقم 6 الكيتو دايت مضر ويسبب أعراض صحية نعم يوجد بعض الآثار الجانبية من انسحاب السكر وحرق الدهون وصعوبة هضم كمية الألياف الكبيرة تسمى انفلونزا الكيتو أو كيتو فلو ولكنها ثمن بخس في سبيل صحتك وهي مؤقتة ويمكن السيطرة عليها أو منعها حتى يتعود جسمك على الوضع الجديد عن طريق شرب الكثير من الماء أو تغيير أنواع الدهون التي يتم تناولها وتناول البروبايوتكس والمخللات واللبن الرائب لتحسين الهضم حتكلم عنها بالتفصيل في الحلقات القادمة هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد شاركها مع زملائك إذا استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي استفساراتك بالتعليقات معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحة والعافية